സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തത് ഇതിൽ നോർക്കയുടെ നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ മുൻ സ്പീക്കർ കൂടിയായ ശ്രീ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ നോർക്ക സെക്രട്ടറി സുമൻ ബില്ലായിയെ നോർക്ക സി ഇ ഒ ഹരികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവരാണ് ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മൂന്നാം ലോക കേരള സഭ നാളെ വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കുകയാണ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിലാണ് ലോക കേരള സഭയുടെ സമ്മേളനം ചേരുക ഈ ലോക കേരള സഭയിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് അംഗങ്ങളാണുള്ളത് നിലവിൽ കേരളത്തിലുള്ള നിയമസഭയിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് അംഗങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾ സർക്കാർ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമുള്ള പ്രവാസി മലയാളികൾ മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസി പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് അംഗസഭ അതിന് പുറമെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവാസി കേരളീയരെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളായി ലോക കേരള സഭയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആകെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന കുറിപ്പിലുണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് ജനപ്രതിനിധികളുള്ളത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് പേരും അതിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രവാസികൾ നൂറ്റി നാല് പേരാണ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രവാസികൾ മുപ്പത്തി ആറ് പേരും തിരികെ എത്തിയ പ്രവാസികൾ പന്ത്രണ്ടും പ്രമുഖ പ്രവാസികൾ മുപ്പത് പേരുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ലോക കേരള സഭയ്ക്കായി മൂന്ന് കോടി രൂപയും ആഗോള സാംസ്കാരികോത്സവത്തിനായി ഒരു കോടി രൂപയുമാണ് വകയിരുത്തിയത് ലോക കേരള സഭ ചെലവുകൾ പരമാവധി ചുരുക്കി സ്പോൺസർഷിപ്പ് മുഖേന വിഭവ സമാഹരണം നടത്തിയും ഒക്കെയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റിയെ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു ആ സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് അപേക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഓൺലൈനായും ഓഫ്ലൈനായും അപേക്ഷ ലോക കേരള സഭയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അറുന്നൂറ്റിയെട്ട് അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചു ആ അപേക്ഷകൾ സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി വിശദമായി പരിശോധിച്ചാണ് അർഹരായിട്ടുള്ള പ്രവാസികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നിലവിൽ അംഗങ്ങളുടെ ചുരുക്ക പട്ടിക പ്രകാരം മൂന്നാം ലോക കേരള സഭയിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അറുപത്തി അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇരുപത്തിയൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇരുപത് ശതമാനം വനിതാ പ്രാതിനിധ്യവുമുണ്ട് ലോക കേരള സഭയുടെ നിയമപ്രകാരം മൂന്നിലൊന്ന് അംഗങ്ങൾ ഒഴിവാവണം ഇത്തവണ മൂന്നിലൊന്ന് അംഗങ്ങൾ ഒഴിവാവും ഇത്തവണ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മുൻഗണന കൊടുത്തത് കോവിഡ് കാലത്ത് മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവാസികൾ സ്ത്രീകൾ ചെറുപ്പക്കാർ യുവതി യുവാക്കൾ എന്നിവർക്കാണ് പ്രധാന പരിഗണന നൽകിയിട്ടുള്ളവർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തവണ മൂന്നിലൊന്ന് പേർ ഒഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭാവിയിൽ വരുന്ന സഭകളിൽ പരിഗണന നൽകുകയും ചെയ്യും ലോക കേരള സഭയുടെ നടത്തിപ്പിനും ഏകോപനത്തിനും വേണ്ടി വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു ആ സബ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംഘാടനം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സമീപന രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ലോക കേരള സഭയിലെ ചർച്ചകൾ നടത്തുക ആ സമീപന രേഖയുടെ ആദ്യ കരട് ലോക കേരള സഭ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി ആ കരടിനെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള പാനലിസ്റ്റുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ഓൺലൈൻ ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിംഗ് സെഷൻ മെയ് പത്താം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് പത്തിന് സംഘടിപ്പിച്ചു അതിൽ പ്രൊഫസർ കെ എൻ ഹരിലാൽ കവി സച്ചിദാനന്ദൻ ശ്രീ മുരളി തുമ്മാരുകൂടി പ്രൊഫസർ ഹൃദയരാജൻ പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് 
തുടങ്ങി ഇരുപത് പേർ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഇരുപത് പേർ അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉയർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലെ പ്രതിനിധികൾ പ്രവാസി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ പത്രപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ആളുകളെല്ലാമാണ് ആ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തത് വൈജ്ഞാനിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നവകേരള നിർമ്മാണം ഭാവി പ്രവാസം പ്രവാസി പുനരധിവാസം സാംസ്കാരിക വിനിമയ സാധ്യതകൾ സ്ത്രീ കുടിയേറ്റം ഇതര സംസ്ഥാനത്തുള്ള മലയാളി പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പുതിയ കുടിയേറ്റ നിയമത്തിൻ്റെ കരട് രേഖ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രവാസി ഇടപെടലിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഈ സെഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്തത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് സെഷൻ്റെ കൂടിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എട്ട് വിഷയാധിഷ്ഠിത മേഖലകളും ഏഴ് ഭൂമിശാസ്ത്ര മേഖലകളുമായിട്ടാണ് മൂന്നാം ലോക കേരള സഭയിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുക ഈ ഓരോ മേഖലകളിലും മേഖലാ യോഗങ്ങളിലും വിഷയാധിഷ്ഠിത മേഖലാ യോഗങ്ങളിലും ഭൂമിശാസ്ത്ര മേഖലാ യോഗങ്ങളിലും മന്ത്രിമാർ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ എല്ലാം സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭൂമിശാസ്ത്ര മേഖലകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ് ഒന്ന് പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ രണ്ട് ഏഷ്യയിലെ ഇതര രാജ്യങ്ങളും പെസഫിക് രാജ്യങ്ങളും മൂന്ന് യൂറോപ്പ് നാല് അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ അഞ്ച് ആഫ്രിക്ക ആറ് ഇതര ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏഴ് തിരികെ എത്തിയ പ്രവാസികൾ ഇങ്ങനെ ഏഴ് ഭൂമിശാസ്ത്ര മേഖലകളാണ് വിഷയാധിഷ്ഠിത മേഖലകൾ വൈജ്ഞാനിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ പ്രവാസി ഇടപെടലിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഒന്ന് രണ്ട് നവകേരള നിർമ്മാണത്തിന് സഹായകമാകുന്ന പ്രവാസി നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ മൂന്ന് ഭാവി പ്രവാസം നൈപുണ്യ വികസനവും പുതിയ തൊഴിലിടങ്ങളും നാല് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവാസികൾക്കായുള്ള പദ്ധതികളുടെ വിലയിരുത്തൽ ഒപ്പം പ്രവാസി പുനരധിവാസം വെല്ലുവിളികളും നൂതന ആശയങ്ങളും നാല് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവാസ അഞ്ച് പ്രവാസികൾ വിദേശ രാജ്യത്ത് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും പരിഹാര മാർഗങ്ങളും പ്രവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുമായ സഹകരമായുള്ള സഹകരണത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ആറ് പ്രവാസവും സാംസ്കാരിക വിനിമയ സാധ്യതകളും ഏഴ് സ്ത്രീ കുടിയേറ്റം ഭാവി സാധ്യതകൾ എട്ട് ഇതര സംസ്ഥാനത്തുള്ള മലയാളി പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എട്ട് വിഷയാധിഷ്ഠിത മേഖലകളുമാണ് ഈ ലോക കേരള സഭാ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ അനുബന്ധ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാള മിഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഗോള പ്രവാസി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹിത്യ മത്സരം തുടങ്ങി എക്സിബിഷൻ ആഗോള മാധ്യമ സംഗമം ഇന്ന് നടക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങി വിപുലമായ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനാറാം തീയതി നാളെ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണറാണ് പൊതുസമ്മേളനത്തിന് ശേഷം കലാപരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പതിനേഴാം തീയതി ലോക കേരള സഭയുടെ ആദ്യ ദിവസത്തെ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷവും കലാപരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സഭാ സമ്മേളനത്തിന് സമാന്തരമായി നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിലായി ഓപ്പൺ ഫോറം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരും പ്രവാസികളും എല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്ന ഓപ്പൺ ഫോറം നടക്കുക ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ ഡയറക്ടർ കൂടിയായിട്ടുള്ള പത്മശ്രീ യൂസഫ് അലി നിർവഹിക്കും അദ്ദേഹം സദസ്സുമായിട്ട് സംവദിക്കുകയും ചെയ്യും ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലോക കേരള സഭ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് വളരെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലോക കേരള സഭ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് കോവിഡാനന്തര വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് ലോകവും കേരളവും എല്ലാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ ഈ കാലയളവിൽ നേരി നേരിടുകയുണ്ടായി പ്രളയമുണ്ടായി പ്രളയത്തിന് ശേഷം മഹാമാരി വന്നു ഉക്രൈൻ യുദ്ധം കേരളത്തെ വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അനേകം പ്രവാസി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉക്രൈനിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് പോയവരുണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇതിലെല്ലാം ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം ലോക കേരള സഭയുടെ ഇടപെടൽ അതിൽ അംഗങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കാലത്ത് അതുപോലെ പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവരെ തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾക്ക് വളരെ വലിയ പിന്തുണ ലോക കേരള സഭ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലോക കേരള സഭയുടെ തന്നെ ഉദ്ദേശത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ
സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് പ്രവാസികൾ പ്രവാസികളുടെ സംഭാവനയും പങ്കും കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ നില നിർണായകമാണ് വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ആ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ നയരൂപീകരണത്തിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിന് ലോക കേരള സഭ വേദിയൊരുക്കുകയാണ് നയരൂപീകരണത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിലുമെല്ലാം അവരെ പങ്കാളികളാക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം ആ നയരൂപീകരണ പ്രക്രിയയിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരവസരവും ഒപ്പം നാടിൻ്റെ വികസനത്തിൽ അവരെ പങ്കാളികളാക്കാനുള്ള ഒരവസരവുമാണ് ലോക കേരള സഭ ഒരുക്കുന്നത് രണ്ട് ലോക കേരള സഭാ സമ്മേളനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മൂന്നാം സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ലോക കേരള സഭ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് രൂപീകരിച്ചത് ആ ഉദ്ദേശത്തോട് നീതി പുലർത്തുന്ന നിലയിൽ തന്നെ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്രയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ചില മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെങ്കിലും കരുതുന്നത് പോലെ ലോക കേരള സഭ ഒരു നിക്ഷേപ സംഘവുമല്ല ഒരു വലിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റുമല്ല ആഗോള മലയാളികളുടെ സഹകരണവും കൂട്ടായ്മയും ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ടാണ് ആസൂത്രിച്ചിട്ടുള്ളത് മലയാളി എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം കേരളമുണ്ട് എന്ന ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്ന് മുൻവഴികളില്ലാത്ത മുൻപ് അനുഭവങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു പ്രക്രിയയിലേക്കാണ് ലോക കേരള സഭ തുടക്കം കുറിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഗോള മലയാളികളുടെ കൂട്ടായ്മ എന്നത് ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ രീതികൾ ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുകയാണ് കുടിയേറ്റ സംസ്കാരം തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു പഴയ കാലത്തെ പോലെ പത്തേമാരികളിൽ ഗുരുക്കളിൽ യാത്രാരേഖകളില്ലാതെ കടന്നു കടന്നു പോകുന്ന പ്രവാസികളല്ലായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി അവിടെ പി ആർ കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സമീപനം ഇന്ന് രൂപപ്പെട്ട് വരികയാണ് ഈ കുടിയേറ്റ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം കൂടി ഗൗരവമായി ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സാന്ദ്രതയേറിയ ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളം ഒരു നാഷണൽ മൈഗ്രേഷൻ കോൺഫറൻസ് കൂടി ചേർക്കണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം തന്നെ നമ്മളോട് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് കുടിയേറ്റ സംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായി ഒരു കുടിയേറ്റ നയം രൂപീകരിക്കാൻ ഈ നാഷണൽ മൈഗ്രേഷൻ കോൺഫറൻസ് വഴി സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അതിനെ നോർക്ക മുൻകൈയെടുത്തു മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് ലോക കേരള സഭയ്ക്ക് ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കോടി രൂപ ആഗോള സാംസ്കാരിക ഉത്സവത്തിൽ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ ലോക കേരള സഭ പരമാവധി ചെലവ് ചുരുക്കി സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെയും മറ്റും ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം രവീസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് നൽകുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഈ പ്രതികൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബാഗുണ്ട് ഡെലിഗേറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബാഗുണ്ട് അത് കെ എസ് എഫ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡെലിഗേറ്റ്സ് ബാഗ് പിന്നെ സ്റ്റേഷനറി പാഡ് പേന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റേഷനറി കൊടുക്കുന്നത് കിയാൽ സിയാ സിയാൽ സിയാലാണ് താമസത്തിനുള്ള ചെലവ് മാത്രമേ നമുക്ക് ലോക കേരള സഭയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്ര വരുന്നുള്ളൂ സംസ്കാര പരിപാടി യാത്ര ചെലവ് അവർ സ്വന്തമായി വഹിക്കണമെന്നാണ് ഇത്തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബെന്യാമിൻ്റെ 
ആടുജീവിതത്തിലെ കഥാപാത്ര നജീവ് പോലെയുള്ള ചില ആളുകൾക്ക് വരുന്നത് അവരെ ചിലപ്പോൾ സഹായിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചോദിച്ചു വെച്ചാൽ പൊതുവെ കിട്ടുന്ന സമീപനം സ്വന്തം ചരിത്രം വേണം എന്നാണ് എല്ലാ രംഗത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ മുപ്പത് പേരെ എമിനൻസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് നോർത്ത് ആർസിന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ പ്രസിഡന്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ പറയും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഫലപ്രദമായ ഏകോപനത്തിന് ലോക കേരള സഭ വഴിയൊരുക്കി എന്നത് വളരെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വസ്തുതയാണ് പ്രവാസികളുടെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകൾക്ക് സഹായത്തിന് നല്ല ഏകോപനത്തിനുള്ള വഴിയൊരുക്കി വിശദാംശങ്ങൾ നോർത്ത് ആർസിന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ വിവിധ മലയാളി അസോസിയേഷനുകൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടനകൾ അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഏകോപനം നടത്താൻ അവർക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ഫോമ ഫൊക്കാന അവരെല്ലാം ലോക കേരള സഭയുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നന്നായി ഇടപെടാനവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ധാരാളം സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകോപിക്കുന്ന ചുമതല നോർക്ക പതിനേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് തുടങ്ങി കോവിഡ് സമയത്ത് അത് ലോക കേരള സഭയുടെ ഏകോപനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് നോർക്കയാണ് അത് ഏകോപിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് പ്രചോദിപ്പിച്ചു ഇവിടെ നിർദ്ദേശം ഒരു നിർബന്ധം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉക്രൈൻ യുദ്ധം ഉണ്ടായി ഉക്രൈൻ യുദ്ധ സമയത്ത് നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഉക്രൈനിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് നാലായിരം കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് പിന്നീട് നമുക്ക് ഹോട്ടൽ വഴി ലഭ്യമായി ആ കുട്ടികളുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും അവരുമായിട്ട് നിരന്തര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും നോർക്ക ശ്രമിച്ചു അത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറി എംബസ് കൈമാറി നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൂടി പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സഹായിച്ചു നടത്തി സഭാംഗങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിദേശത്തുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രവാസികൾ വിദേശത്തുള്ള പ്രവാസികൾ എന്നൊക്കെ ഗണത്തിൽ ഏതാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ വരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു യുദ്ധകാല സാഹചര്യം എന്ന് നമ്മൾ അത് ഇടപെട്ടു അവരിതൊക്കെ സഹായിച്ചു എല്ലാ നിലയിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടും കുട്ടികളെ പിന്നെ വേണ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ല നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട വിശദീകരണങ്ങൾ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നോർക്ക സെക്രട്ടറി പറയും നമുക്ക് ലോക കേരള സഭയിലെ നമുക്കൊരു നല്ല എൻഗേജ്മെന്റാണ് നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അവർ എവിടെയാണ് എന്താണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ ഈ യുക്രൈനിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ നോർക്കയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഈ യുക്രൈനിലുള്ള കുട്ടികളിന് ഡൽഹി വരെ ബോംബെ വരെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് നോർക്ക അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ ഈ കുട്ടികൾ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് റുമേനിയ ഹംഗരി ഇങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവരുടെ നമ്മൾ ഈ ലോക കേരള സഭയുടെ അംഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവർ അവിടെ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് വയ്ക്കുകയും അവർ ഈ കുട്ടികളിന് റിസീവ് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക പിന്നെ താമസ സൗകര്യം കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ അവർ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് കുറേയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ കോവിഡ് കാര്യത്തിൽ സമയത്തിലും നമുക്ക് ഈ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ 
പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഈ കുറിയർ വഴി കുറച്ച് മരം എത്തിക്കാനും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലയറാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിന് അവിടെ ലോക്കലായിട്ട് അവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ആള ആരാണോ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവരിന് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുക അവർ നമുക്ക് സഹായം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നേട്ടം അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് ഒരു സെഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു ഇസ് അബൌട്ട് ഈ ലോക കേരള സഭ ഈ മൈഗ്രൻറ്റ് പോപ്പുലേഷന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നവ കേരളത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം അപ്പോൾ ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫ്രെയിംവർക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഒരു സെഷനിൽ നമ്മളത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് കാര്യമാണുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ലോക കേരള സഭയിൽ ഇപ്പോൾ യു ഹാവ് ഈ മൈഗ്രൻറ്റ്സ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ ആൾക്കാരുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ ലോക കേരള സഭ മുക്കാൻ നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോർമാറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു അവരുടെ കെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് എന്താണ് ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊരു സൈനർജൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ പോകണമെന്നുള്ളത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാണ് നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ദർ ഇസ് സം സഹായം നേടുന്നുണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ഫർദർ കോൺക്രീറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ധ്വനി ലോക കേരള സഭ ഇല്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് തെളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ലോക കേരള സഭയ്ക്ക് മുമ്പ് നടന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യാപ്തി പ്രവാസി സഹായങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് താരതമ്യേന ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ സംഘടിതവും ഏകോപിതവുമായ നിലയിൽ ഈ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ് പ്രളയാനന്തരം നമ്മളത് കണ്ടു അത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിലും മറ്റ് പിന്തുണയിലുമെല്ലാം അത് കണ്ടു കോവിഡ് കാലത്തും അത് കണ്ടു ഇപ്പോൾ പതിനേഴ് രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഹെൽത്ത് ഡെസ്ക് ആരംഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിനോട് പറഞ്ഞു ആ സ്ട്രക്ചർ ലോക കേരള സഭയുടെ പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ അംഗങ്ങളുണ്ട് അവരെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് അവരെ എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ നോർക്കയ്ക്ക് കഴിയും കേരളത്തിൻ്റെ അംബാസിഡർമാർ എന്ന നിലയിൽ അനൌദ്യോഗിക അംബാസിഡർമാർ എന്ന നിലയിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ഈ ഇവിടെ ചോദിച്ച നേരത്തെ ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞു അത് ഈ സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു പ്രത്യേക സെഷൻ ചേരുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളോട് നീതി പുലർത്തുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തി നടത്തും ഒന്ന് ലോക കേരള സഭയിൽ സർക്കാർ വാഗ്ദാനം നൽകി എന്റെ ചെയ്യുന്നത് അതെ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലാതെ ഇവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി കുറെ വാഗ്ദാനം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും സ്പീക്കർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരുടെയും അല്ല ഇത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ല വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അല്ല പ്രതിപക്ഷം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് കൂടി ഇരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നതാണ്
എല്ലാ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കഴിഞ്ഞ ലോക്ക കേരള സഭയിൽ വന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അത് ആ വകുപ്പുകളിനോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൽ വിഷയാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഒന്ന് പ്രവാസികൾ വിദേശ രാജ്യത്ത് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും പരിഹാര മാർഗങ്ങളും പ്രവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുമായുള്ള സഹകരണ സാധ്യതകൾ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അത് ഈ ഇവർ നോർക്ക അറിയിക്കുന്നത് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെതാണ് പ്രതിനിധികൾക്കല്ല അപ്പോ വേണ്ടത്ര സ്ഥലം മാറിപ്പോയി ആ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട സ്ഥലം മാറിപ്പോയി അതാ പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഈ ലോക കേരള സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ നടത്തുന്ന പത്രസമ്മേളനമാണ് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നീടാവാം ഏടാ കേട്ടോ കേട്ടില്ല അല്ല പത്രസമ്മേളനം ഇനി ഉണ്ട് ഇനിയും പത്രസമ്മേളനം വൈകാതെ വരും ചൂടോടെ ചുട്ടെടുക്കാൻ ഇത് പാചകമൊന്നല്ലല്ലോ ശരി